Hello teachers at mga kadimpol sa panibagong episode ng ating YouTube channel. Today pag-uusapan natin ng mga simpleng pamamaraan kung paano natin lubos na mauunawaan ang gamit ng mga Google Suite applications na meron tayo. Tara, simulan natin! Welcome to G Suite for Education by Sir Dimple D. These are the ways to better understand the use of Google applications in a very systematic manner. Alam ko very overwhelmed tayo mga teachers sa dami ng mga useful applications ang ino-offer sa atin ni Google. Gaya ng mga sumusunod. Pero basically teachers, pwede natin isimplify at i-categorize ang mga application na ito upang hindi tayo malito sa kung saan, kailan, at paano ito gagamitin. At bago tayo magpatuloy sa ating video, ay huwag niyong kalimutang isubscribe ang aking channel para sa iba pang learning episodes na pagsasamahan natin sa aking bagong videos na i-upload soon. Hello teachers! Alam ba natin na pwedeng i-categorize ang gamit ng G applications sa tatlo? Una, it can help us to create our interactive contents for our lessons materials. Ikalawa, it can help us organize and store our prepared contents for future use. At ang huli, it provides us good avenue where and how can we communicate the materials and the contents we created for our students. Again, the use of these applications are categorized into three, in creating, organizing, and communicating our contents. Let us consider the Google Classroom as the center of all the G Suite applications we can use as an educator. Ito yung mga applications na pwede natin gamitin sa pag-create ng ating content. Meron tayong Google Docs, Forms, Slides, Sheets, Jamboard, Sites, and even YouTube, we can create our content. At ito naman ang pwede natin gamitin sa pag-organize at pag-store ng ating mga content. We have the Google Contacts, Google Calendar, Drive, at Google Classroom, na kung saan lahat ng contents natin ay dito maaari natin gamitin. And lastly, dito naman natin pwedeng i-communicate ang mga content na naihanda na natin. Google Groups, Google Meet, Gmail, at Google Chat. Itong framework na ito ang nagpapakita kung paano nagkakatugma-tugma ng gamit ang mga G applications. Ipinapakita rito ang mas organisado at sistematikong pagkakaugnay-ugnay nila sa bawat isa.
At yun lamang po, I hope teachers at mga kadimpol maging kapakipakinabang ang framework na ito sa paggamit ninyo ng mga G applications. At muli, huwag natin kalimutang mag-subscribe kung ating nagustuhan ng episode natin ngayon.